De Republiek van India vierde gisteren haar 72e onafhankelijkheidsdag. In Suriname heeft de ambassade van India dit heugelijk feit herdacht met een vlaggenceremonie op het complex van de ambassade. Na de vlaggenceremonie is het volkslied van India gezongen. De Indiaanse ambassadeur Mahinder Singh Kayal heeft de aanwezigen bedankt voor het feit dat zij de onafhankelijkheid samen met de ambassade zijn komen vieren. De ambassadeur heeft een deel gelezen uit de speech van de Indiaanse president Ramnath Kovin ter gelegenheid van de 72e viering van de onafhankelijkheid. Daarin geeft Kovin aan dat de drie kleuren van de Indiaanse vlag symbool zijn voor de nationale trots van India. Het is een symbool van onze nationale pride. Het is een constant reminder van onze striving en onze zelfbelief. Het is een dag om te kijken. With satisfaction and gratitude for what we have been able to achieve due to the efforts of successive generations of our elders. And it's a day to renew our resolve to fill the gaps that still remain in our nation building project, gaps that our talented young people will no doubt fill. De ambassadeur zei verder dat India in de nacht van 14 op 15 augustus 1947 onafhankelijk werd. Dat was het resultaat van jaren, decennia en eeuwen van offers brengen en heldhaftigheid van onze voorvaderen en onze gerespecteerde vrijheidsstrijder, zegt Kanyal. These were men and women of rare courage and foresight. They came from all regions of the country, all sections of the society all communities and all social and economic groups. They could easily have compromised and settled for some personal benefit, but they did not. Their commitment to India, to a free, sovereign, plural and egalitarian India was absolute. It was my privilege to honor these freedom fighters on the anniversary of Quit India Day on 9th August in Rajpati Bhavan. Mahinder Singh Kanjal, ambassadeur van India in Suriname. Hij sprak gisteren tijdens de vlaggenceremonie in verband met de 72e onafhankelijkheidsviering van de Republiek India. De ceremonie is gehouden op het terrein van de ambassade aan de Dr. Sophie Redmondstraat.